है एवरीबॉडी हाउ इज़ लाइफ दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आज आ, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ आपको एंड तक वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को ठीक से सीख सकें अच्छा दोस्तों अब जब हम मिलते हैं किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हंसी वाली बात भी होती है हंसते भी हम ज़ोर से भी हंसते हैं धीरे से भी हंसते हैं ठहा के भी लगाते हैं दोस्तों इन बातों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अगर मुझे बोलना हो वो ठहा के लगा रहा था तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा तो अगर हमको ये बातें पता चल जाए कि हंसी और हंसी से संबंधित शब्द कितने हैं या मुहावरे कितने हैं और हम उनको अपने कॉन्वर्सेशन में अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना सीख लें तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा तो दोस्तों आज जो हम सीखेंगे वो लाफ रिलेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेज हंसी से संबंधित शब्द और मुहावरे इनको सीखने के बाद आपको आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा पहला वर्ड तो दोस्तों वही है लाफ जो कि हम सब लोग जानते हैं तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों इसका मीनिंग है हंसना ये एक वर्ब है यहाँ लिखा मैंने वी इसका मतलब एक वर्ब है क्रिया है क्रिया की तरह वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज़ होता है कैसे ही वॉज लाफिंग वो हंस रहा था ये तो बहुत आसान है हम सभी लोग जानते हैं ही वॉज लाफिंग शी वॉज लाफिंग आई एम लाफिंग आई एम नॉट लाफिंग हंसना दूसरा वर्ड है दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा नए वर्ड्स आएंगे लाफ्टर लाफ्टर का मतलब होता है हंसी और ये एक नाउन है लाफ माने हंसना लाफ्टर का मतलब है हंसी सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा दोस्तों किसी वर्ड की मीनिंग ही जानना ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में यूज़ करना हमको आना चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे तभी तो इंग्लिश बोल पाएंगे या लिख पाएंगे तो मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा जैसे हिज लाफ्टर कन्फ्यूज मी कोई कह रहा है कि अरे यार उसकी हंसी ने तो मुझे कन्फ्यूज़ ही कर दिया मैं समझ ही नहीं पाया कि वो खुश होकर हंस रहा था कि नाराज़ होकर हंस रहा था कि दुखी होकर हंस रहा था His laughter confused me. उसकी हंसी ने मुझे confuse कर दिया इस प्रकार से ये word use होता है sentence में और भी तरीकों से use कर सकते हैं कैसे जैसे there was laughter on his face. उसके चेहरे पर हंसी थी या there was laughter in his voice. उसकी आवाज में हंसी थी तो वो भी laughter का एक use है उसके बाद दोस्तों हम आते हैं चकल पर चकल C H U C K L E. चकल का भी मतलब है हंसी भी और हंसना भी ये वर्ड नाउन भी और वर्ब भी है इसका मीनिंग हंसी भी है और हंसना भी है अच्छा ये कैसी हंसी है दोस्तों ये एक सॉफ्ट हंसी है सॉफ्ट सेटिस्फैक्शन वाली हंसी यानी अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और उसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई है आपको ज़रा सी हंसी आई तो धीरे से हंसते आदमी या आप चैटिंग कर रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ और कोई बात अच्छी लगी आपको तो ज़रा धीरे से हंसते तो उस हंसी को चकल कहते हैं जैसे ही चकल वो हंसा आराम से धीरे से हंसा थोड़ी छोटी सी हंसी को चकल कहते हैं जो सेटिस्फैक्शन वाली और सॉफ्ट हंसी है उसके बाद दोस्तों हम आते हैं गिगल पर जी आई डबल जी एल ई इसको पढ़ेंगे गिगल गिगल का भी मीनिंग है दोस्तों हंसी भी और हंसना भी नाउन भी है और वर्ब भी है लेकिन ये कैसी हंसी है ये है दोस्तों सिली सिली लाफ्टर सिली का बेवकूफाना अजीब सी हंसी खास करके कौन सी वाली जब बच्चे जब शैतानी करते हैं खास करके जैसे मान लेते हैं कोई चेयर है उसमें एक चेयर की एक टांग जो है वो टूटी हुई है बच्चों ने क्या किया वो नकली लगा दी तीन ही काम कर रही एक काम नहीं करी कोई बैठेगा तो गिरेगा मान लेते हैं कोई बैठा उस पर और बच्चे दूर से देखने की देखें कौन गिरता है उसके बाद जब वो गिरेगा तो बच्चे कैसे हंसते <laughs> मज़ा आ गया ऐसे करके हंसते ना ये जो सिली हंसी या रोड पर आप देखा लड़के लड़कियाँ चलते रहते हैं ऐसे हंसते रहते हैं ही ही उसी को गिगल कहते हैं तो ये सिली लाफ जो है जिसका एक्चुअली कोई वो नहीं है उस प्रकार के हंसने को तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया श्री गिगल्ड वो हंसी उस प्रकार से हंसी जैसे आप समझिए कि कौन सी वाली हंसी है तो चक्कल का भी मीनिंग है हंसना और हंसी और गिगल का भी मीनिंग है हंसना और हंसी ये दोनों नाउन और वर्ब दोनों ही है श्री गिगल्ड ही चक्कल्ड इस प्रकार से यूज़ करेंगे उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से मुहावरे शुरू होते हैं पहला मुहावरा यानी फ्रेज है गेल्स ऑफ लाफ्टर तो इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग हिंदी में ठहाके लेकिन कैसे गेल जो वर्ड है दोस्तों जी ए एल ई गेल ये तो मैंने एस लगा के लिखा है प्लूरल में बहुवचन में गेल का मीनिंग होता है हवा का तेज झोंका यानी जब तेज हवा का झोंका है तो लाफ्टर का मीनिंग है हंसी तो हंसी के तेज झोंके यानी ठहाके जब जोर जोर से लोग हंस रहे हो रावण भी हंसता था जोर जोर से हो तो ये ठहाकों को गेल्स ऑफ लाफ्टर कहते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे जैसे आप किसी पार्टी में गए और आपको वहाँ ठहा के सुनाई दे रहे हैं पार्टी में लोग शादी में फ्री हो जाते हैं लोग खाना पीना चलता है लोग खूब दिल खोल के हंसते हैं ठहा के लगा के ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी का भी पालन नहीं करना होता 
तो जैसे कोई कह रहा है किसे आई हर्ड गेल्स ऑफ लाफ्टर मैंने ठहाके सुने ठहाकों की आवाज़ सुनी आप चाहे तो सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हैं आई हर्ड गेल्स ऑफ लाफ्टर एट द पार्टी पार्टी में मैंने ठहाके सुने तो इस प्रकार से गेल्स ऑफ लाफ्टर का इस्तेमाल होता है उसके बाद है दोस्तों लाफ वंस हेड ऑफ मीनिंग है दिल खोल कर हंसना एक तो ठाके लगाए और एक दिल खोल के लोग हंसते हैं ठाके नहीं लगाते लेकिन दिल खोल के हंसते हैं खूब जी भर के हंसते हैं जी भर के हंसना अच्छा दोस्तों ये जो है वंस ये सिर्फ उदाहरण के लिए कि कोई जब दिल खोल के हंसता है तो कोई के लिए है ये अब अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है आई जैसे आपको बोल रहा हूँ मैं दिल खोल कर हंसा तो यहाँ वंस की जगह पर आप माई लगा देंगे अगर ही है सब्जेक्ट सेंटेंस में वो दिल खोल कर हंसा तो यहाँ वंस की जगह पर हीज लगा देंगे अगर वो शी लड़की है कोई वो दिल खोल कर हंसी तो यहाँ वंस की जगह पर हर हो जाएगा आप समझ गए तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दिल खोल कर हंसना मीनिंग है ही लाफ्ट अच्छा ही सब्जेक्ट है तो यहाँ हीज लगेगा वंस की जगह पर ही लाफ्ट हीज हेड ऑफ वो दिल खोल कर हंसा अगर आप अपने लिए बोलते मैं दिल खोल कर हंसा तो आप बोलते आई लाफ्ट माई हेड ऑफ आई लाफ्ट माई हेड ऑफ मैं दिल खोल कर हंसा अगर वो लड़की होती She laughed her, her head off. वो दिल खोल कर हंसी तो ऐसे इसको यूज़ करना है हमको उसके बाद है दोस्तों और हैव द लास्ट लाफ और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जाना माना हुआ फ्रेज है इसको बहुत इस्तेमाल करते लोग इसका मीनिंग क्या है दोस्तों इसका मीनिंग है आखिरी हंसी हंसना आखिरी हंसी हंसना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कई बार जिंदगी में क्या होता है जीवन में हम कोई काम कर रहे होते हैं और जो लोग हमारे काम से संतुष्ट नहीं होते या जो लोग हमसे जलते होते हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन जो आदमी पेशेंस रख लेता है और वो मन में मन ही मन सोचता रहता है कि कोई बात नहीं आखिरी हंसी तो एक दिन मैं ही हंसूंगा यानी कि कामयाब तो मैं होके रहूंगा तो ये जब कामयाबी मिल जाती है आदमी को जब आदमी जीत जाता है कोई रेस है कोई मैच है कोई बिजनेस है कुछ भी जब आपको कामयाबी मिल जाए तब उसको मिलने के बाद आप बोल सकते हैं हैव द लास्ट लाफ आखिरी हंसी हंसना जैसे कोई आदमी बोल रहा है आई विल हैव द लास्ट लाफ आखिरी हंसी तो मैं ही हंसूंगा यानी मैं कामयाब हो के रहूँगा कोई बात नहीं अभी तुम हंस रहे तो हंस लो लेकिन आखिरी हंसी तो मुझे ही हंसनी है आप इस प्रकार से किसी अपने फ्रेंड को उत्साहित इनकरेज भी कर सकते हैं मान लेते हैं कोई आपका फ्रेंड है जो थोड़ा डाउन चल रहा है अभी क्योंकि उसकी हिम्मत जो है वो टूट रही है तो आप किसी को बोल रहे हैं कि डोंट वरी चिंता मत करो यू विल हैव द लास्ट लाफ आखिरी हंसी तुम ही हंसोगे तुम ही जीतोगे तुम जरूर कामयाब होगे इसलिए चिंता मत करो अभी जो तुम्हारे ऊपर हंस रहे लोग उनको हंसने दो तो हैव द लास्ट लाफ का मीनिंग है आखिरी हंसी हंसना ये हैव द लास्ट लाफ तो हर इंग्लिश बोलने वाले को पता रहना चाहिए क्योंकि ये बोलने का के मौके आते ही रहते हैं अच्छा दोस्तों उसके बाद आखिरी है एक फ्रेज ये एक इंटरनेट स्लैंग है इंटरनेट पर चलने वाला इनफॉर्मल लैंग्वेज का टर्म है एल ओ एल का मीनिंग है लाफ आउट लाउड इसको लोग लोल भी बोल लेते हैं अपने यहाँ लोल नहीं बोलना चाहिए एल ओ एल बोलना चाहिए अच्छा दोस्तों ये यूज़ पहले बहुत होता था जैसे मान लेते हैं आप इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ और फ्रेंड ने कोई ऐसी बात लिखी जिस पर आपको बहुत हंसी आ रही है तो अब इंटरनेट पर हंस के तो हम सुना नहीं सकते कि मैं हंस रहा हूँ चैटिंग में तो नहीं सुना सकते तो लोग ये लिख देते थे एल ओ एल एल ओ एल यानी मैं जोर से हंस रहा हूँ या लोग पूरा भी लिखते थे लाफ आउट लाउड अब इमोटिकॉन्स आ गए तो वो तो हंसी वाले इमोटिकॉन आपने लगा दिया तो लोग वैसे ही पता चल जाता है कि कोई हंस रहा है नहीं फिर भी अगर इमोटिकॉन नहीं आपको यूज़ करना है तो आप अभी भी लाफ आउट लाउड यानी एल ओ एल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे हंसी से जुड़े हुए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ सकती है स्पोकन इंग्लिश में अगर इनकी इनके वर्ड्स इनके यूजेज हमको पता चल जाए तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा और मैंने वही कोशिश की है कि मैं आपको ठीक से बता दूँ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम फिर एक मज़ेदार और जानदार और अच्छी चीज़ सीखेंगे और जिसको सीख करके आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान होगा कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बना के दे दूँ तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक वीडियो उस पर बना करके आपको दे दूँगा थैंक यू वेरी मच आल सी यू सुन बाय बाय